Ni time ingine tena tunakutana ndani ya Rambi Production na, na leo nimevalia kofi ya mbili manake niko ndani ya Rambi Production na vile vile niko ndani ya Why Not Entertainment. Kwa hivyo ingia pale kwenye YouTube ufanye justice, watch hizo videos, comment, share na kitu cha maana una click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Eh, tumekuwa tukifuatilia hii story ya marehemu Ilagosa wa Ilagosa Mungu ilaze roho yake malapema peponi tangu ile siku ambapo aliweza kutuacha mpaka wakati huu. Na wakati wa mazishi tuliona producer wake akisema kwamba kuna zile projects ambazo hakuwa amezi release kwa uma. Kwa hivyo tumefuatilia tuweze kujua ni nini ambacho kitafanyika kuhusiana na hizo projects. Producer atatuelezea ni nini ambacho ki tafanyika eh, kuhusiana na hizo projects. Kwa hivyo nimetembea katika studio ambapo marehemu Ilagosa wa Ilagosa alikuwa anafanyia nyimbo zake ama alikuwa anarekodia nyimbo zake tuweze kuzungumza tupige story na producer manake story huanzia hapa ndani ya Ramdi Production na vile vile Why Not Entertainment. Kwa hivyo ningependa tu kwanza ujitambulishe unaitwa nani na shughuli zako hapa ndani ya studio ni zipi? Karibu sana. Kwa majina naitwa Caleb ama producer Caleb. Mm -hmm na tuko ndani ya Great Exploits Studios mm -hmm. na inawakaribisha sana kwanza mm -hmm. karibu sana tunashukuru sana asante na kwa hivyo hapa ndio marehemu Ilagosa Ilagosa alikuwa anafanyia nyimbo zake wakati e, okay. akiwa hai mm -hmm. hapa ndio amekuwa akifanya kazi mm -hmm. na tunashukuru kwa hiyo nafasi ambayo Mungu alitupatia mm -hmm. kufanya kazi na yeye Okay. Yeah. Na mkoa kumbu kumbu tu wakati alikuwa kwenye hii studio alikuwa ni mtu aina gani akifanya nyimbo zake alikuwa ni mtu aina gani uh, kitu moja naweza sema mm. ila kosa uh, marehemu ila kosa alikuwa ni mtu eh, mkifanya project mm. utafurahia maana hakuna wakati anaweza kasirika okay. Haku, alikuwa mtu mchangamufu yani mtu mwenye mnaweza piga story hata sasa zingine hata mnasahau kufanya kazi mnachapa story mm -hmm. maana ni mtu alikuwa anapenda sana eh, uwezi boeka okay. sema uwezi boeka mkiwa na yeye okay. na ni mtu anachukulia serious ile kazi anataka kufanya mm -hmm. so hiyo e, ndio historia fupi naweza sema na tulikuwa tuna enjoy by the way mm -hmm. Ya, yeah. wimbo wenu wa kwanza wimbo ambao ulimrekodi mara ya kwanza unaweza kukumbuka ni wewe bwana mm -hmm. Hiyo ndiyo moja naweza kumbuka zingine zilibaki kama hajamalizia na ziko kwa studio hapa mm -hmm. tuna atukwa zingine alikuwa ameimba nusu akasema anakuja kumalizia so ilikuwa ni ghafla kifo kikatokea mm -hmm. na atukwa tumemaliza hizo project lakini kuna zile zimemalizia zingine hakuwa amefanya video mm -hmm. ndio maana azija tokea mm -hmm. e, lakini yote tunaachia Mungu. Okay. Yeah. Kwa hivyo alikuwa na labda kama nyimbo ngapi ambazo zijaachiliwa? Kwa kwa sasa hivi ni kihesabu nyimbo ni karibu nyimbo sita sasa. Mm -hmm. Nyimbo sita. Okay. E, moja ndiye alikuwa amefanikiwa kufanya video. Mm -hmm. Zingine zilikuwa zimeisha kama mbili lakini hajafanya video. Okay. Na hizo zingine sasa ziko studio hajazijamalizika. Mm -hmm. Okay. Yeah. Na kwa hivyo alikuwa amesainiwa ama alikuwa anajitegemea mm. msanii wa kujitegemea. No, hakuwa amesainiwa. Maana mm -hmm. unajua jina ilikuwa ishakuwa kubwa. Okay. Mm, mbeleni tunge, tulikuwa na maongezi kwamba tungekuja kufanya mambo mbili tatu lakini kwa, kwa wakati huu alijisimamia. Okay. Alikuwa anajisimamia na kuja studio anafanya mambo yake anamaliza. Okay. So hivyo kwa hivyo umesema ni nyimbo takriban na sita. E, ni kikumbuka vizuri maana ni, ni, ni muda sasa tangu waende sasa hatujawahi kufuatilia hizo project maana tulizifungia hapo mm -hmm. tukatungoje labda kama kuna maybe next of kin okay. afuatilie ndio mm -hmm. tunaweza angalia maana sahi na, na naona kama ni nyimbo sita kama sio sita ni saba hapo. Okay. Yeah. Kwa hivyo hizo nyimbo zilikuwa zimelipiwa Mm, tuseme kuna zile zile zenye amechukua mm -hmm. ndio alikuwa amemaliza kulipa okay. hizi zingine zingine tulikuwa tumeanza kidogo na akuja kumalizia lakini tuseme hizo zenye zimebaki kwa studio hajamaliza kulipa mm -hmm. uh, ndio maana tunasema kama kuna mtu next of kin unajua ta talent inaweza endelezwa kutoka kule aliachia kama kuna mtu kama maybe kuna wife ama kuna brother ama kuna sister mm -hmm. ama rafiki ambaye alimwachia ali, ali akamwambia after hizo unajua sijui maneno yake ya mwisho alisema nini 
E, lakini kama kunaye anaweza kitokeza kuje tukae chini tuongee tuone ni nini maana hizo nyimbo ziko tu okay. e, na kwa hivyo kwa sasa hivi haijulikani zitafanya vipi na tusemi kwa mfano e, hawajajitokeza watu wa familia labda wakose kujitokeza ni nini ambacho kitafanyika mm, kila kulingana na sisi mm -hmm sheria yetu hatuwezi release song yenye hatuna uwezo wa ku release mm -hmm. maana mwenyewe ndiye akona rights mm -hmm. yeye ndiye alikuwa anajua ni nini alikuwa afanye nacho na 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 hizo songs so hatuwezi ingilia zitabaki tu kuwa kwa studio paka siku ile mtu atajitokeza kama hakuna basi tuseme ni hivyo lakini zita zitakuwa kwa maktaba yetu Okay. Yeah. Na, na tuseme kwamba mtu wa familia jitokeze, uh -huh. aseme kwamba amekuja kudai hizo nyimbo ama amekuja kuziachilia. Uh -huh. e, ni nini ambacho mtamuitisha? Ni thibitisho. E, unajua kuna njia nyingi za kudhibitisha tuwezi mtu yeyote yaweze tokea tu tuseme ni wa familia uh -huh. na tumpatie tu hivyo lazima tujue. Uh -huh. E, ni, ni njia gani na yeye ali, akona usiano, alikuwa na usiano gani na yeye maana family unaona ni watu wengi akona sisters akona brothers mm -hmm. akona uh, na mzazi mm -hmm. e, baba yake mm -hmm. yuko hai so atujui kati yao ni nani ndio nani mm -hmm. so yeyote hawezi tokea tu na tukubali lazima atueleze mm -hmm. na tutake kujua zaidi e, kama akona idhini ya ku kuzichukua eh maana tuwezi mtu yeyote anaweza tokea na alafu baadaye ileta shida Kwele. so tutaangalia lazima tuangalie kuna vitu nyingi kuna sheria kuna vile tunaweza fanya tuwezi just ku release tu maana lazima na sisi tu protect image ya studio pia kweli yeah. manake nimekuuliza hivi kwa sababu mm -hmm. kitu kama hiki kikitokea mm -hmm. huwa mambo mengi yanatokea sure. na tuseme kwa mfano labda hakuacha ameandika mahali mm -hmm. ama ameambia mtu mm -hmm. uh, alafu wote wajitokeze tuseme hakuna mtoto mm -hmm. uh, devi ajitokeze mm -hmm. ama babake ajitokeze mm -hmm ama mama ke devi ajitokeze ama ndugu yake ama dada yake wajitokeze mm -hmm. ni nini ambacho kitafanyika sasa wa, uh, yule atajitokeza mm -hmm. of course atatuelezea vile 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 amefikia ame, ame uamuzi wa kuja mm -hmm. atatuambia mimi niko na msukumo fulani kuhusu hivi maana mimi ni, ni fulani wa fulani mm -hmm. na uhusiano wangu na marehemu ni huu mm -hmm. na ninataka kufanya hivyo kwa sababu gani okay. Aki, akitueleza mm -hmm. sasa hapo na sisi tunajua ni njia gani tutathibitisha kwamba mm -hmm. ni yeye mm -hmm. maana kuna njia tunaezaenda eh, ila gosa eh, ino alikuwa eh, memba wa MCSK mm -hmm. kama sijakosea mm -hmm. alikuwa amejiandikisha so kuna njia ya kudhibitisha eh, yule amekuja ako na idhini tunaweza angalia hata pale aliandika mm -hmm. next of kin ni nani mm -hmm kama hakuandika e, tuta, tuta, kuna mikakati nyingi tunaweza ongea na wale wahusika wote ndio tu agree okay. wakisema sasa ni huyo ndio tu release hatuwezi peana tu hivyo okay. e, maana pia inaweza leta inaweza leta picha fulani baadaye tupate tumepatia the wrong person kumbe ni mtoto alikuwa apewe tumepea mke wake mm -hmm. ama kama ni mke alikuwa apewe tumepea mtoto sasa tutajipata kwa shida mm -hmm. so tutaangalia mm -hmm. na tuta involve kuna watu mambo ya music kuna wazimamizi kuna watu wanasimamia so tuna tunaweza consult one, two, three, so that tupate the right uh, mwenye anaweza take over from there okay. e, maybe kama aliongea kitu unaweza kuwa hata aliongea akasema mambo yangu itaendelezwa na rafiki hata si mtu wa familia mm -hmm. so tutafuatilia tujue ni nani ndio nani okay. yeah. na, na kwa hizo projects na juu umezipitia yeah. kuna kama ule wimbo alimwimbia rais uh, uh -huh. nani William Ruto William, uh -huh. na wimbo fulani wa Jalango uh -huh. na zingine kadhaa ziko nyingi mpaka governor zingine uh -huh. kwa ni governor wa Busia ama uh -huh. ni kuna ameimba ame lakini zote ziko tu hapa okay. yeah. kwa hivyo wakati alikuwa na zirekodi labda alikuwa ameshawishiwa na hao watu wa zirekodi ama alikuwa anafanya tu kutokana na upendo wake kuna zile kulingana uh -huh. unajua before tufanye recording uh -huh huwa tuna interrogate na atu record tu wimbo lazima tuangalie ni song ya ina gani una record mm -hmm. na message wise ni ni, ni, ni 
Zidane. So wakati wa tukiongea ongea 1 2 3 na yeye alisema mm-hmm. kuna nyimbo zile alikuwa ameapproachiwa mm-hmm. afanye. Hizi mm-hmm. tuse sasa tunaongea hizi za politician. Kuna zile alikuwa ameapproachiwa na kuna zile alifanya kwa hiari yake so that ikisikika najua yeye alikuwa na jina jina tayari alikuwa ametengeneza so uh, politician akisikia fulani wa fulani amefanya song atataka kusikiza ni song gani hiyo mm-hmm. yeah. na kuna wale walikuwa mpapa asili wamemwambia tunataka uimbe wimbo unazungumzia kitu fulani kuhusu kitu fulani so ni hivyo okay. mm. kwa hivyo tuseme yule mwanasiasa ama tuseme kwa mfano Ruto William Ruto yeah. president akuja seme ule wimbo niliimbiwa na Ilagosa mm-hmm. na utaka mm-hmm. nataka ninunue rights zake mm-hmm. eh, kutaenda vipi ah uh, sisi hatuna uwezo uh-huh. kama studio hapo nataka kujidistance kabisa kwamba mm-hmm. siwezi amulia mm-hmm. eh, msani wangu mm-hmm. labda kule ninahusika kama production hapo ndio nita nita chip in lakini mm-hmm. mambo na rights mm-hmm. na kununua song hiyo mm-hmm. hiyo hiyo direct inaenda kwa mwenyewe mm-hmm. mwenyewe ndiye anazaamua mm-hmm. ama wale ambao wame take over from from their maana yuko mm-hmm. wao ndio watakaa chini wajue kama wataongea aje na president kama president atataka huo wimbo mm-hmm wakae chini waongee mimi nitakuja ndani mm-hmm. kama producer kule natakana kuwa mm-hmm. siwezi eh, anza ku make decisions mm-hmm. kwa vitu za msanii wangu kama unless hiyo song tumeinunua kama studio mm-hmm. sasa niko na, na uhuru wa kufanya biashara okay. nayo lakini kwa saa hii mm-hmm. mimi na, nasema sina sina any atakuwa tume agree mm-hmm. kwamba ninaweza fanya song yake naweza itumia mahali mm-hmm. so mimi open lina iweka kwamba ni wale mwenye atahusika ni yule mwenye tutapata ndio genuine mm. mwenye ana take over mwenye ame, maybe alisema fulani ya take over from when he left kwa hivyo tuseme kwa mfano hey. mtu kama huyu amejitokeza hey. tuseme ni president na eh, president amejitokeza ama ni jalango amejitokeza hey. unajua sasa hivi hey. bado hamjui hizo nyimbo zitaendea na hey, sure, sure. hiyo issue haijakuwa solved mm-hmm. unaona mm-hmm. tuseme sasa ajitokeze sasa hivi aseme huu wimbo mm-hmm. na vinye nataka ku tuseme ku promote ni nani utapiga kwa sababu wewe the first contact mm-hmm. eh, wewe producer wewe kuna hizo projects <laughs> mtu ajitokeze sasa hivi yeah. ni nani utapigia wa kwanza kwa familia ya Kinaila Gosa ni nani utatafuta kiwa wa kwanza sasa hivi niki, nikiambiwa sasa nitafute mm-hmm. of course eh, akona Ilagosa akona watoto mm-hmm. na akona familia vile nimesema hapo awali yes. so ka, au, au wote nitawatafuta mm-hmm ndio kutoka kwao tutapata nani ndio na wao wata solve wenyewe watajua nani ndio nani mm-hmm. kama hakusema fulani ateko e, kutoka hapa mm-hmm. wao wenyewe wakikaa chini mm-hmm. wata agree ni nani ndio huyo mtu mmoja ndio atakuwa sasa ndio tutashirikiana na yeye okay yeah. now, webu, ni bado ni ndani ya Ramdi production na uh, vile vile why not entertainment Eh, tuko katika studio fulani amazing tu sana hapa ndio marehemu Ilagosa wa Ilagosa alikuwa anafanyia nyimbo zake na tuko na producer wake tunajadiliana mawili matatu manake kuna projects ambazo marehemu aliacha kwenye hii studio ambazo hazijakuwa released kwa hivyo tunazidi kujadiliana tujue ni nini ambacho kita fanyika kutoka hapo na ile tu memory labda uko nayo kuhusiana na marehemu Ilagosa wa Ilagosa yenye haitawahi kutoka ni ipi Mm, I think kila naweza kumbuka unajua pia ni mtu alikuwa anapenda kupeana advice. Mm-hmm. Unajua kila wakati alikuwa anaingia kwa 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 hii studio yetu. Mm-hmm. Kuna yale mambo alikuwa anainisi. Kila wakati lazima aseme alikuwa anasema hii studio mm-hmm. wakati mimi na record I feel like niko niko kwangu yani si yuko studio maana mm-hmm. sisi tunapeana freedom mm-hmm. ile freedom msania na i feel mm-hmm. paka afanye vile ange, ange yani vile angetaka kufanya okay. atukuangi na limitation at kuna kuna time fulani so tunakuwekea limitation so t- sisi tunakuachia freedom yako paka u feel kwamba uko nyumbani yani so e, na kuna mambo mengi alikuwa anazungumzia ana, wakati tuna record hata kuna hata rafiki kuna rafiki yake anaitwa Damso mm-hmm. anaweza kuambia kuna wakati hata ametukalisha chini akatuambia mimi huwa napenda tukiwa na umoja mm-hmm. kama wasanii mm-hmm. so alikuwa anaongea mambo 
ya kushikana sana maana nasema e, wakati watu wameshikana hata kukiwa na problem fulani mm -hmm. kuisolve ni rahisi kuliko kufanya peke yako mm -hmm. so ali, alikuwa ni mtu anapenda kushirikiana na watu mm -hmm. ukiangalia hata zile show alikuwa na organize mm -hmm. ni mtu wa watu Okay. So hakuwa anapenda kufanya vitu kivyake, hakuwa mm -hmm. anapenda ushirikiano mm -hmm. na ana, anasika advice hapa tufanya aje. Mm -hmm. So ninaweza mkumbuka kwa hayo maneno, maana mm -hmm. ya yeah, alipenda watu wa shirikiane sana. Okay. Mm -hmm. okay, na shukuru kwa hilo. Mm -hmm. Na tunashukuru pia kwa kutukaribisha hapa Asa, ndani ya hii studio. Kwa hivyo ningependa tu labda kwa wale ambao wajui studio iko wapi, mm -hmm. urudie kwanza jina la studio, walishike vizuri na Suwa. labda mtu angependa kurekodi hapa atawapata wapi. Ya asante sana. So studio yetu iko maeneo ya Kawangware. Kawangware Naivasha Road. Mm -hmm. Tuko karibu na Equity Bank eh, ama kwa hospitali inaitwa Eagles Medical Center. Tuko third floor room number 7 kama uki 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 ukitaka kuwasiliana nasi sijui ni wapatie namba na mnaweza kuwapatia namba ya biashara eh namba ya biashara <laughs> <Namba. laughs> 0725 440 734 yani 0725 hiyo okay. ukipiga e, itapokelewa na tutapanga vile tutakutana okay. Na kwa hivyo tutapin hiyo nambari pale kwenye screen pia watu waweze kuiona kwa wale ambao hawezi wakasikiza wakiandika at the same, uh, the same time mm. tutaipin pale. Kwa hivyo studio yenu mnakubali wasani aina gani wale wanaanza wale wapo katikati ama wale wamejiestablish? Mm, sisi tunafanya na wasani wote. Mm -hmm. Maana talent hata yule ambaye ako juu mm -hmm. alianzia chini. Kwele. So wezi wewe uwezi taka ready made na uwezi pika kweli inatakana upike from chini hata wengine uinuke na wao mm -hmm. na wale wenye wame, wamefika mahali hata wakikuja yani wote wa feel wako e, wako okay. sawa uh -huh. so sisi huwa tuna deal na watu wote hata mwenye anaanza hata mwenye ajui mm -hmm. tuna take time tunamwambia ni, ni wapi anatakana kurekebisha so that apate na yeye ajisikie mm -hmm. maana inakuanga vizuri sana wakati ume, umelea mtu Mm -hmm. amefika wakati yani amemtoa ame chini mpaka amefika kiwango hata yeye anaweza toa testimony aseme mimi kufika kwangu hapa mm -hmm. fulani amehusika so sisi tunawakaribisha wote tume, tumefanya na wasanii wakubwa mm -hmm. tumefanya na wale e, wako katikati na wale wako chini wenye wanaanza pia tunafanya na wao Kwele. so sisi hatuchagui na kazi yetu hatufanyi mm -hmm. na upendeleo unajua kuna studio unaweza enda ukiwa na jina mm -hmm. kazi yako inashughulikiwa vizuri, vizuri ya, na wewe kama ndi unaanza hata wana wanapatia mtu mwenye anafanya attachment hapo ndiye anashughulikia kazi yako Kwele. so sisi tuna, tuna, tunajua kwamba msanii ndiye afike pale juu mm -hmm. kuna siku na yeye alikuwa chini Kwele. so lazima ufanye kazi bila ungefanyia yule ako juu mm -hmm. na hata huyu ako chini mfanyie maana ujui kesho yake Kwele. kesho kesho ya mtu ujuangi kesho vile itakuja mm -hmm. E, unaweza pata yule alikuwa chini ndiye yako juu yule alikuwa juu amerudi chini, chini so lazima ulevelize ujue vile una deal na wao mm -hmm. so that usikuje kuwekewa lawama mimi kama si fulani alinifanyia madharau hata mm -hmm. si ningekuwa na nimefika mahali so una treat wote vizuri na hata yule ajui mm -hmm. maana kuna yule anakuja ajui kabisa ajui hata hata kusimama kwa mic ni kusema nini mm -hmm. so lazima umueleze mutulize kwanza ile anxiety anakuanga nayo ya, ya studio mm -hmm. paka atulie okay. so that na yeye afanye kitu mm -hmm. akuje kusema kuna studio imenitoa mm -hmm. kuna producer Christy alinisaidia mm -hmm. nikafika mahali niko okay. hiyo ndio ni ya yetu mm -hmm. so that tufanye kazi e, maana nivo kweli yeah. kwa hivyo kuna pia wale wasanii ambao upenda kwenda mahali ambapo pamejenga jina mm. eh, kando na marehemu Lagos wa Lagos mm -hmm. labda ni msanii mgani mwingine mkubwa ambao umeifanya kazi naye ah tumefanya wasanii una, una, unajua sasa kama mimi kwa industry nimekaa miaka tuseme huu ni mwaka wa karibu 14 nikifanya mm -hmm. production mm -hmm. so nimekuwa na wasanii wengi hata wengine sikumbuki akina 
kama kina Umundo Mlos mm-hmm. Joseph Shisia ne ni wasani akina Damso mm-hmm. ni nani mnaza ni wengi mm-hmm. ni wengi tume deal na watu wengi mm-hmm. wengine hata u... sahi siwezi kumbuka mm-hmm. lakini tume deal na watu vile nimesema wale wako na jina mm-hmm. na wale wenye wanaanza. Okay. Mm. Okay, shukuru kwa hilo. Mm. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ramdi Production na Why Not Entertainment eh, ni time yangu na producer wa marehemu Ilagosa wa Ilagosa. Na ningependa nikutengeneze ndani ya studio manake labda mtu anajiuliza hapo mahali mmeketi mbona sioni dalili ya studio. Ningependa tuingie ndani ya studio tuone mahali ambapo marehemu Ilagosa wa Ilagosa alikuwa na rekodi. Hapa ndio track na mekiwa. E, tuko na producer wa kufanya track na anafanyia hapa na hapa ndio unafanya recording after track una record akimaliza recording anaituma studio B pale tumetoka eh. hapo ndio inafanywa mixing balancing mixing na mastering so that inakuwa ready kuingia market sasa okay. yeah na naona gitaa kila mahali eh gitaa unajua uh, now music squeeze inapenda kuwe live eh. E, watu wamependa live lazima uwe na vitu za kurembesha muziki mpaka ikubalike hapo nje so magita ziko tuko na hata hata tunakuanga na african instruments ya yeah, tuko na studio eh, C hiyo ndio sasa kukiwa na band kiwa na choir so tunafanyia hapo Yeah. So kuna A, A B na C. Studio mm. A ni mahali ambapo track inaundwa. Eh hapo ndio introduction ya. Yeah. Okay. Hapo ndio introduction unakuja unasema song yangu nataka iwe hivi na producer anasikiza na ana ana kwa advice 1 2 3 uh-huh. paka mna make track. Okay. Alafu sasa mna record. Okay. After hapo anaituma studio B for mastering na 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 na, na, na hiyo mixing nini nini inakuwa iko ready na si ni ndio tunatumia kama tukipata kikundi kubwa na wale wanataka kucheza vitu live hiyo kuna ile e, ya kurekodi everything ni, ni live sasa hiyo hakuna ku make track track una watu wa gitaa wanaingia hapo mtu wa drum set e, kila kitu mnaimba ikiwa inarekodiwa live kabisa kila kitu kwa studio B studio A tutaenda studio C baada ya hii yeah. Okay kuna song nyingine hapa eh, marehemu Ilagosa walikuwa wamefanya na Damso to imekaa kidogo lakini ndio walikuwa wamepanga kufanya video sasa bahati mbaya katuacha ningependa msikize ndio hii inakuja namna hiyo Hapana he nakufata hadi mwisho wa lahari mimi na wewe tumungu wangu sikuwaje ah dafuyanza 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 nyasaye wanje papa wanje nakupenda 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 mungu wangu baba yangu dafuyanza yanza yanza dafuyanza papa we Dakuyanza yanza yanza dakuyanza papa we dakuyanza papa we abona uti papa abona manya jibe abona uti papa abona manya jibe we taking fire abona 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 manya